Es entonces cuando se puede explicar la presencia de uno de los DJs productores más importantes en la actual escena de los raves en Europa. I was really into music since I was a little child. Your nombre is Paul Van Duke. Actually, I, I always heard music really, really intense, not just listening by radio and it's going. Una vez más, Radio Virtual trae para ustedes directamente desde los suburbios de Berlín la entrevista exclusiva hecha al gurú de las tornamesas. Escuchen esta entrevista. I start listening to house music in maybe 85 or something. Dependo del espacio electrónico de Radio Activo. Martes. 9 de la noche. Hello, here is Paul Van Dyke. Um, I just think you have always to listen to good music wherever it will be, but especially on virtual radio 98.5 Mexico City. Bye. La entrevista con Paul Van Duke en Radio Virtual. Lo que ustedes están a punto de escuchar es la recreación radiofónica con la realidad virtual del concepto del tecno. Virtual Radio. Sean bienvenidos a esta emisión número 24 de Radio Virtual. El día de hoy les llevaremos hasta ustedes la entrevista realizada recientemente en la ciudad de Berlín a uno de los más reconocidos DJs productores dentro de la actual escena de los raves en Europa. Él es Paul Van Dyck, quien hablará esta noche en exclusiva para Radio Virtual a través de Radio Activo. Paul Van Dyck creció en Eisenhüttenstadt, una ciudad de Alemania del Este situada a orillas del río Oder, ciudad socialista de la posguerra, en la cual fue Paul aprendiz técnico de un estudio de grabaciones, además de fomentar su pasión por las bandas inglesas como New Order, The Smiths, O Inspiral Carpet. Siendo estas sus primeras influencias, al igual que la música House, la cual llamó su atención al ser escuchada en la radio del Este por vez primera en 1985. En ese entonces, Eisenhüttenstadt o Stalinstadt, como se le conocía antiguamente, no era el lugar ideal como para emprender una carrera de DJ. Así que Paul tuvo que aprender a mezclar en dos tornamesas viejos, un mixer demasiado antiguo y una muy reducida variedad de discos, entre los que se encontraban principalmente algunas recopilaciones de la historia de la música House. En 1989, cuando fue derribado el muro de Berlín, uniendo al este con el oeste, Paul Van Dyck se trasladó a la ciudad de Berlín con el objetivo de repartir sus primeros cassettes mezclados a los promotores de los clubs, fue así como comenzó mezclando primero en fiestas y posteriormente en el Club Tresor. Gracias a su singular estilo, rápidamente se volvió un exitoso DJ dentro de la naciente escena de los raves. Paul, platícanos acerca de tus comienzos como DJ. Um, actually, I, I always heard music really, really intense, if not just listening by radio and it's going whatever. I was really into music since I was a little child, and so my contact to music is always really close. And um, I start listening to house music in maybe 85 or something, and I feel that it's really free, free music. You can do what you want and you can feel what you want on every single track. You know, there are no lyrics that tell you you have to be sad now or you have to be really happy. You can feel whatever you want. That's really something really, really new in music. Uh, it was actually at this time really new in music. Now we have it around 10 years, so it's like nothing really new anymore. But um, that for me is really important for the house music. And so I decided for me to really go with this music and do something with it too. And so I started doing DJing first around two years at my house, like practicing. 
And it's, it's like always when you do something at your house, you play to friends, and they, when they say it's good or whatever, you try to get more public. And so it was with me too, and so I start teaching for people. En realidad siempre escuché música de una manera realmente intensa, no solamente por la radio, sino que estuve dentro de la música desde que era muy pequeño, por lo que mi contacto con la música siempre fue muy cercano. Empecé a escuchar la música house en 1985 o algo así, y sentí que realmente es música libre. Puedes hacer lo que quieras y sentir lo que quieras en cada track. No hay letras que te digan, tienes que estar triste ahora o tienes que estar realmente contento. Puedes sentir cualquier cosa que quieras y eso es algo realmente nuevo en la música. Fue en efecto en ese entonces algo nuevo. Estamos hablando de hace casi 10 años, por lo que ahora no es algo nuevo. Pero eso para mí es un punto realmente importante en la música house, por lo que decidí seguir con esta música y hacer algo con ella también. Y fue así como empecé mezclando. Primero estuve practicando como dos años en mi casa, y es como siempre que haces algo en tu casa. Primero tocas para tus amigos, y cuando ellos dicen, es bueno, o lo que sea, tú tratas de tener más público, y eso es lo que me pasó. Comencé a mezclar para la gente. Como DJ y productor, ¿cuál es tu trabajo al hacer la música? The thing is, I play all my stuff on my own. I compose all my records and my music on my own. And of course, I have engineers doing and helping me by the electronic stuff with all these effect machines and whatever, because you can't know everything, you know. And um, the thing is, I got the possibility because I was a DJ to learn all this stuff with a friend of mine. And... Um, You know, lots of people just be in the back and say, yeah, that's a good sound, let's do something with this. But I was really into doing something really, really special, really my own sound. And so I was uh, learning lots of things like doing it on my own and try really to bring my feeling in the music and that maybe why I have a special style. And so, I mean, that's really important for me. You know, like, I do it really. La onda es que yo toco todo mi material por mi cuenta Yo compongo todos mis discos y hago mi música por cuenta propia Y por supuesto tengo ingenieros que hacen y me ayudan con las cosas electrónicas Con todas esas máquinas de efectos o lo que sea Porque tú no puedes conocer todo La cuestión es que tuve la posibilidad Porque siendo DJ aprendí todas esas cosas con un amigo Y con mucha gente que estaba atrás de mí que me decían Esto suena bien, hagamos algo con esto Pero yo estaba realmente con la idea de hacer algo muy especial Con mi propio sonido Y así que aprendí muchas cosas para hacerlo por mi cuenta Y tratar realmente de poner mis sentimientos en la música y quizás es por eso que tengo un estilo especial por lo que, es decir, eso realmente es importante para mí, tú sabes hago esto realmente por mi propia cuenta En septiembre de 1992, Paul Van Duke se une a Cosmic Baby para formar el proyecto que haría historia en la escena del trans, conocido como The Visions of Shiva, del que lanzaron el exitoso sencillo Perfect Day, el cual se convirtió en un éxito en los clubes europeos, colocándolos a su vez en las listas bailables del Reino Unido. Escuchemos a The Visions of Shiva con Perfect Day en Radio Virtual.
lanzamiento del sencillo How Much Can You Take no se ha vuelto a escuchar otro nuevo sencillo de Visions of Shiva. ¿Qué sucedió con este proyecto, Paul? Sí, la cosa es just, you know, like, um, when people become successful or something, sometimes they change their minds. So, um, Visions of Shiva was a, a pre project together with Cosmic Baby and me. And, um, I didn't know why and however, but um, Cosmic actually changed his mind and was like a bit some, somewhere else, you know, I just do my music for the feeling, never like really just for getting the charts or get money or whatever. So, um, yeah, I mean, we split up in a way as friends too, so I don't have contact him anymore and so, of course, we don't do music anymore, so that's the end of Vision of Shiva. So hay que saber que cuando la gente se vuelve exitosa en algo, algunas veces cambian su manera de pensar, por lo que Vision of Shiva fue un proyecto entre Cosmic Baby y yo, y no sé por qué ni cómo fue, pero Cosmic cambió su modo de pensar. Es como conocer a otra persona, tú sabes, yo solo hago mi música por el sentimiento, nunca como para entrar solamente en las listas o obtener dinero o lo que sea. Así que nos separamos de alguna manera también como amigos. Ya no tengo contacto con él y por supuesto ya no hacemos música juntos, por lo que este es el fin de Visions of Shiva. En 1993 fue un año importante para Paul Van Duke, ya que realizó varios remixes como el de la compilación X-Mix One The MFS Strip. Así como produjo y remezcló sencillos como Love Stimulation del proyecto Humate. Take a free fall to dance to trance. La esperanza de Sven Beth junto con Cosmic Baby. Eliminate the planet, the effective force. Así como también remezcló el tema de Spooky del famoso grupo New Order. Entre sus trabajos realizados este año están el sencillo Saturn V de Inspiral Carpets, You Can't Escape de James Lissat y Child 2 del proyecto Transparent. Asimismo realizó algunos tracks para la disquera americana Nervous e inició su carrera como solista lanzando con el apoyo de la disquera MFS su primer extended play llamado The Green Valley, del que escucharemos el tema My World en Radio Virtual.
Ahora que ya has iniciado una carrera como solista, ¿cuáles son tus futuros planes? I mean, there are some projects we are really looking forward to, but they are kind of secret, you know. Sometimes you have to be really, really quiet to make sure that it will happen. And um, the things what I can say is like, you know, I just in the middle of the producing of my album, which will be released in Europe on the 14th of November. And they, of course, will come out some singles out of it with remixes from guys like Sasha from UK, Justin Robertson, Spooky, I really like, I really would like to have to do a remix, some French guys like Eric Rook or Laurent Manier, maybe. So it's like, um, that's plans of mine and doing, you know, it's my... I mean, it's always a point you have to see what's going on and what will be, and then you have to decide what you do. So, um... Es decir, hay algunos proyectos que estoy mirando más adelante, pero son una especie de secreto. A veces tienes que estar realmente callado para asegurarte de que sucedan. Lo que puedo decir es que estoy en la mitad de la producción de mi álbum que será lanzado en Europa el 14 de noviembre. Y por supuesto saldrán algunos sencillos del mismo con remixes hechos por amigos como Sasha del Reino Unido, Justin Robertson, Spooky. Realmente me gustaría que hicieran algunos remixes de amigos franceses como Freaky Call o Lorraine Garnier quizás. Así es que esos son algunos de mis planes Y es decir, siempre hay un punto que tienes que ver Qué es lo que sucede y qué es lo que será Y luego tienes que decidir lo que harás Por lo que ese es el punto más importante Muy bien, Paul, platícanos más acerca de tu nuevo álbum Especially with this album It is like, you know, it's not Usually when you do a, something like concept album You have one point and every single track Is going about this This album is more like every single track has a known character, which is reflecting a single part of all our life, you know. Not just my life, it's like more like global thing, you know. Because when I'm there and I DJ, I'm not there and it's just not just my thing, it's the thing from the whole crowd in the club. So it's a meaning from this too. Like every single track has a own character of our life. And um, I just try to bring the feeling over this, you know, even it's something really simple, simple like driving car, you know, <laughs> so, but it's like a kind of a global thing, and um, so that's, that's actually the spirit about this album, you know, every single track and own character, which is like reflecting our life, and not really a pointy thing where you can say, this is a theme of the album, and every single track is going around. Especialmente con este álbum es como usualmente cuando haces algo con un álbum conceptual tienes un solo punto y cada track trata sobre eso. En este álbum cada track tiene su propio carácter que está reflejando una parte sencilla de toda nuestra vida. Tú sabes, no solo mi vida, es algo más global. Cuando estoy ahí, por ejemplo, cuando estoy mezclando como DJ, no soy yo, solo es algo mío, es algo de toda la multitud en el club, por lo que esto también tiene un significado. Como cada sencillo tiene su propio carácter sobre nuestras vidas y yo solo trato de poner el sentimiento sobre esto, aunque sea algo tan simple como manejar un coche, por lo que es algo global, y ese es el efecto, el espíritu de este álbum. Tú sabes, cada sencillo tiene su propio carácter, que es como reflejar nuestra vida, y no algo específico que puedas decir, este es el tema del álbum y cada sencillo está relacionado con este. Enseguida Paul Van Dirk nos presenta el tema Love Letter, uno de los tracks que aparecen en su primer extended play de Green Valley en Radio Virtual.
En un momento continuamos con más de esta entrevista realizada con Paul Van Duke aquí en Virtual Radio.